எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி சூப்பர் டூப்பர் கிச்சனில் நம்ம பார்க்க போகிறது குஜியா ரெண்டு விதமாக பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து அவனில் பேக் பண்ணது இன்னொன்று நம்ம நார்மலாக ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணுறது ஸோ ரெண்டுமே காமிச்சிருக்கேன் வீடியோவில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நான் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஹோலிக்கு ஏற்ற ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி ஸோ இந்த ஸ்வீட் ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த குஜியாவுக்கு வேண்டிய ஒரு ஸ்டஃபிங் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம ஒரு பேன் எடுத்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் நெய் அதில் ஊற்றிக்கலாம் நெய் ஊற்றினதுக்கப்புறமா ஒரு கப்பு கோவா ஆட் பண்ண போகிறேன் அதாவது இந்த கோவா வந்து அன்ஸ்வீட்டு கோவா சக்கரை சேர்க்காத கோவா ஸோ கோவா அந்த மாவு மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா அதை வந்து நல்லா பெசரி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் மெஷ் வே பண்ணிட்டு மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் வந்து ஒரு கப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வச்சு இந்த அதாவது லோ சிம்மில் வச்சு நம்ம வந்து மெதுவாக இந்த கோவாவை நெய்யில் ரோஸ்ட் பண்ணுவோம் நல்ல அரோமா வந்ததுக்கப்புறமா இதில் வந்து இந்த மாதிரி நட்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதில் நம்ம என்னெல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் என்ன நான் வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கின முந்திரி பாதாம் பிஸ்தா அதுக்கப்புறம் உலர்ந்த திராட்சை அண்ட் சாரப்பருப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் இதை தவிர முக்கா கப்பு தேங்காய் அதாவது ட்ரை கோகோனட் ஒரு டெசிகேட்டட் கோகோனட் கடையில் கிடைக்கும் இது இல்லைன்னா கொப்பரை தேங்காய் கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த ரெசிபிக்கு ஸோ கொப்பரை தேங்காய் கூட ஆட் பண்ணலாம் போட்டுட்டு அதையும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்சர் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதை வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அடுப்புலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ ரொம்ப கிளியராக இருக்குது இதை வந்து நம்ம இன்னொரு பவுலில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம இதுக்கு தேவையான அந்த ஸ்வீட் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு முக்கா கப்பு பொடி பண்ணின சக்கரை தூள் நான் வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் முக் இந்த ரேஷியோ வந்து என்னோ எங்கள் என்னோடய ஸ்வீட்னஸ்க்கு வந்து இது ரொம்ப கரெக்டாக இருந்தது கொஞ்சம் கூட ஜாஸ்தி ஸ்வீட்னஸ் வேணுங்கிறவங்க ஒரு கப்பு சக்கரை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் இது வந்து நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப திகட்டாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சக்கரை சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி அழகாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப அழகாக இந்த இதாக இருக்குது அந்த பொடி ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம இந்த மாவு தயாரிக்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு கப்பு மைதா ஒரு பிஞ்சு உப்பு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிக்கலாம் நெய் எவ்வளோ ஊற்றணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம நெய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி அந்த மாவை வந்து நம்ம ஒரு மாதிரி பிரெட்டு தூள் இருக்குது இல்லைங்களா இல்லைன்னா நம்ம அப்படியே பிடிச்சோம் அப்படின்னா அந்த ஷேப் அதில் ஹோல்ட் பண்ண வரணும் அந்த இது வரையும் நம்ம கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த குவான்டிட்டிக்கு ஒரு எட்டு டீஸ்பூன் ஊற்றிக்குங்கன்ட்டு வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி இதை வந்து நல்ல மாவாக பிசை போகிறோம் தண்ணி ஊற்றுறப்போ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஊற்றுங்க அதாவது ரொம்ப ஸ்டிஃப்ஃபாக நம்ம ஹார்டாகவும் இருக்கக்கூடாது மாவை அட் த சேம் டைம் நிறைய தண்ணி ஊற்றி ரொம்ப அப்படியே இழுத்துட்டு வர மாதிரி நம்ம போலிக்கு பண்ணுற மாதிரியும் ஆகிடக்கூடாது கரெக்டாக அந்த மாவு வந்து ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கணும் சாஃப்டாகவும் இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் வந்து அது வந்து ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மாவு வந்து தயாரித்து வச்சுருக்கோங்க இப்போ அது ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா மாவு ஒட்டுறதில்ல அட் த சேம் டைம் ரொம்ப இழுத்துட்டு வரதில்லை இது வந்து கரெக்டாக இருக்குது இப்போ இந்த மாவை ஒரு இருபது நிமிஷம் இந்த மாதிரி ஈர துணி போட்டு மூடி நம்ம வச்சிடலாம் இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம குஜியாக பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட ஸ்டஃபிங் ரெடி ஒரு கப்பில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி மோல்டு வந்து கடையில் கிடைக்கும் ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கும் இருபது ரூபா அப்படி தான் இருக்கும் அதை வாங்கிக்கோங்க நம்மளோட மாவும் ரெடி ஸோ இந்த மாவு பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் கையில் ஒட்டுறதே இல்லை இதுலேருந்து ஒரு கொஞ்சமாக மாவு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் குஜியாக பண்ணுறதுக்கு ஒரு குஜியாக பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கையில் உருட்டி ஃப்ளாட்டன் பண்ணிவிட்டு அதாவது கையிலேயே தட்டிட்டு நம்ம வந்து சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி இந்த மாவை வந்து தேய்க்க போகிறோம் அதாவது ரொம்ப திக்காக பண்ணிவிட வேண்டாம் திக்காக பண்ணினோம் என்னென்னா என்னாகும்னா அந்த ஸ்டஃபிங்கை விட ஸ்டஃபிங்கை விட இந்த மாவோட டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அண்டு வந்து இதாக இருக்கும் அதாவது பிளெண்ட் ஆகாமல் இருக்கும் ரொம்ப தின்னாக நீங்கள் பண்ணினீங்க அப்படின்னாலும் அது கிழியருக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கரெக்டான திக்னஸ் வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ திக்னஸில் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த திக்னஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை வந்து அந்த மோல்டு எடுத்து அதில் வந்து வைக்க போகிறோம் இந்த மோல்டில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து நல்லா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அந்த ஸ்ப
க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நடுவில் அமுத்திட வேண்டாம் அந்த ஓரத்தில் மட்டும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுத்து அமுத்திட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா மாவை எடுத்துடலாம் எக்ஸ்ட்ரா மாவில் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் எல்லா குஜியாவும் பண்ணதுக்கப்புறமா எக்ஸ்ட்ரா மாவை நம்ம வந்து மீதி மாவில் வந்து குஜியாக பண்ணிக்கலாம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா மாவெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க கடைசியாக இதில் ஒரு கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சுட்டு நல்லா திருப்பி ஒன்று பிசைஞ்ச மாதிரி பண்ணிவிட்டு குஜியாக பண்ணினா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ட்ரை ஆகிடும் ஸோ அது தனியாக அப்புறமா பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம குஜியாக வந்து ஒரு எட்டு குஜியாக ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இதில் நான் வந்து ஒரு நாலு குஜியாக பேக் பண்ண போகிறேன் நாலு குஜியாக வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு வந்து எந்த விதத்தில் பண்ணி சாப்பிட்ணும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அவன் இருந்தது எனக்கு வந்து ஆயில் லெஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணணும்னா டெஃபினேட்டாக பேக் பண்ணுறதுக்கு போகலாம் ஸோ பேக் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேல அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த குஜியாக மேலே ஒன்றா நெய் இல்லைனா வெண்ணெய் இந்த மாதிரி நல்லா ரெண்டு பக்கமும் நம்ம இதை வந்து நல்லா ப்ரெஷ் பண்ணிக்கணும் அப்போ இந்த ஒரு ஆயில் ஒரு இந்த கீ இதில் தான் வந்து அது வந்து பேக் ஆக போகுது ஸோ ஈவனாக நல்லா எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நம்ம வந்து இதில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் எந்த டிகிரிஸில் நான் பேக் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் வந்து நான் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஸோ ஆல்ரெடி இதை த்ரீ மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் ரொம்ப லோயர் ரேக்கில் வைக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் மிடில் ரேக்கில் வச்சுட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பேக் பண்ணுங்கள் இப்போ ஸ்லோவாக பார்த்தீங்கன்னா அது பஃப்அப்பும் ஆகுது அட் த சேம் டைம் அந்த ப்ளவு ப்ரௌன் கலராக மாறிட்டுருக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா கடைசி அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் வந்து இந்த குஜியாவை திருப்பி வச்சுட்டு கூட பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூப்பர்பாக நம்மளோட குஜியாக ரெடி ஆயிடுச்சு இது பேக் பண்ணுறப்போ அவ்வளோ சூப்பர்பாக நல்ல ஸ்மெல் வந்தது அந்த கோவா தேங்காய் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த ஸ்மெல் சூப்பர்பாக வந்தது ஸோ இது ரெடி ஆயிடுச்சு இதை ஆர வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ண போகலாம் ஸோ டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேங் எண்ணெயை ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடான உடனே ரொம்ப சூடாக வேண்டாங்க ரொம்ப கொஞ்சம் சூடான உடனே செம்பில் வச்சு நம்ம வந்து இந்த குஜியாவை பிடிப்போம் குஜியா போட்ட உடனே நம்ம வந்து அந்த கரண்டியால் இழக்கக்கூடாது இழக்கினீங்க அப்படின்னா அது வந்து கிழியருக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் ஒரு சைடு ஒரு அளவுக்கு இந்த மாதிரி பொறி பொறியாக ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி போட்டு ரெண்டு சைடையும் மாறி மாறி பண்ணிக்கலாம் மீதி உள்ள குஜியாசியும் நம்ம வந்து இப்போ போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா அது ஸ்லோவாக அதாகும் பட் ரொம்ப பொறுமையாக குக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு சீக்கிரமாக முடிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த குஜியாக கிழிஞ்சிரும் அண்ட் அந்த ஸ்டஃபிங் வந்து வெளியில் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி பொறுமையாக சிம்மில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் வேணும்னா கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் தனலை பட் இதில் வச்சு பண்ணிங்கன்னா சூப்பர்பான கலர் வரும் ஒரு கோல்டன் கலர் வரும் அந்த கோல்டன் கலர் வந்த உடனே நம்ம வந்து இந்த குஜியாக வந்து நம்ம வந்து எண்ணெயிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான கலர் வந்துச்சு அண்ட் குஜியாவும் ரெடி ஆகியாச்சு ஸோ இதை வந்து நல்லா எடுத்துகிட்டு எண்ணெயை வடித்து எடுத்துகிட்டு நல்லா ஆர வச்சுருங்க ஸோ சுவையான நம்மளோட குஜியாக வந்து இப்போ ரெடி ஆயாச்சு இது பேக் பண்ண வருஷன் அண்ட் வந்து இது வந்து ஃப்ரை பண்ணினது ரெண்டுமே சூப்பர் டேஸ்டியாக இருந்தது பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஹோலி பண்டிகைக்கு இல்லை கெஸ்ட்டு வராங்க ஏதாவது ஸ்வீட் செய்யணும்னா வித்தியாசமாக இதை செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக சூப்பர் ஹிட் ரெசிபியாக ஆகும் இன்னொரு ரெசிபியில் சந்திக்கிறேன் உங்களிடமிருந்து விடுபடுவது நிரஞ்சனா சங்கர் நாராயணன் நன்றி வணக்கம்